Buongiorno, oggi presenteremo un video wiki sul nuovo telaio della Bidlon. Eccolo qui, il, il telaio di cui vi parlavo. E ora lo apriamo, lo apriamo insieme e lo montiamo. Ok. C'è un manuale di istruzioni, è scritto in inglese e comunque può essere, può essere molto utile. Ad ogni modo, allora questo è il telaio, è in plastica, è dura però non è rigida, è flessibile e questo vi consente di, di creare appunto il, il telaio. Allora, si può tenere, vedete, ha una forma ergonomica e quindi si tiene con la mano in maniera molto molto semplice. Questa sticella serve appunto per dargli la, la curva. Lo prendiamo, lo mettiamo con la scritta sul, sul davanti, inseriamo la sticella, lo flettiamo, ecco qua, e abbiamo montato il telaio, vedete è semplicissimo. La caratteristica inoltre di questo telaio è che è veramente eh, possibile realizzare delle fasce molto molto grandi, sia eh, come spessore ma soprattutto come lunghezza. Vedete, di solito i telai sono un pochino, un pochino più piccoli, questo invece vi consente di realizzare una fascia lunga e quindi di realizzare non solo un bracciale, un girocollo anche stretto, ma comunque ci esce, ma eh, dei borsellini, dei borsini. Adesso io vi faccio vedere come appunto andare a montare e a mettere il filo. Prendiamo un filo, io in questo caso sto usando un, un filo di nylon. Facciamo da un lato nodo e andiamo a metterlo qui all'inizio ecco facciamo un altro nodino a questo punto dobbiamo creare appunto il, il telaio vero e proprio con il filo e quindi andiamo qui poi lo giriamo andiamo intorno a questo a questo eh, diciamo c'è il cerchio ce ne sono due uno da un lato uno dall'altro ci servono proprio per fermare il filo torniamo su e andiamo a posizionare il nostro filo vicino all'altro io utilizzerò delle perline eh, 11 0 quindi in questo caso mi vado a mettere eh, proprio vicino se avessi utilizzato delle, delle perline più grandi delle tila, dei cubi o altro avrei dovuto prendere la misura del, eh, diciamo della perlina per lasciare lo spazio più grande ma in questo caso a me, me è sufficiente lasciare questo quindi mi vado a posizionare qui passo dietro giro intorno mi vado a mettere qui nella, nel, diciamo, nella fessura accanto allora sono qua e mi voglio mettere qua vado qui giro mi vado a posizionare appunto anche qui nella fessura accanto porto questo in fondo e questo lavoro adesso vedete in questo modo lo faccio per quanto mi occorre eh, largo il, eh, la creazione
vedete ho, ho fatto un altro, un, una bella parte di l'ho utilizzato diciamo eh, parecchio come, come larghezza della fascia e ora mi fermo quindi giro e lo vado a chiudere allora faccio un paio di giretti così poi taglio il filo prima voglio fare un nodo adesso lo taglio mettiamo via il filo adesso il nostro telaio è pronto l'unica cosa dobbiamo togliere questo perché la tensione è il filo diciamo siccome il filo deve stare in tensione il telaio lo eh, con attenzione andiamo a togliere questo, questo qui vediamo di farlo senza piano piano lo togliamo e il nostro telaio è in tensione ora andiamo ce lo sistemiamo se qualche filo è uscito piano piano lo andiamo a rimettere in carreggiata ma ora tanto lo andiamo a mettere in carreggiata con le perline ecco qua io sto utilizzando un ago di quelli con l'occhio centrale ma può essere utilizzato anche un ago normale insomma un ago da perlina sempre perché il filo deve passare eh, all'interno della perlina e dopodiché vado a prendere in fondo l'ultimo pezzetto del capo io ho lasciato un filo piuttosto lungo ma volendo potete anche eh, metterlo più corto perché è possibile aggiungerlo durante la lavorazione insomma nel momento in cui finisce questa è una fascia piuttosto larga quindi è facile che il filo finisca prendete il primo vi inserite all'interno del, del primo del primo buco diciamo così allora prendete la parte finale del filo, dall'altro capo abbiamo l'ago e questa è la parte finale, la inserite nel, al, tra i primi due, all'inizio proprio del nostro telaio e fate un nodino, così, questo vi terrà il filo fermo, poi dopo quando lo chiudiamo li andiamo a nascondere. A questo punto abbiamo visto noi che la nostra fascia è alta 36 perline e quindi le andiamo ad infilare, Infilarle, infilatele tutte, ora io le infilo tutte dello stesso colore, infilate 36 perline. A questo punto, siccome questo è il primo giro, eh, dobbiamo andare ad inserirle con, la, con attenzione nelle fessure. Prendiamo l'ago che abbiamo in mano, dove abbiamo infilato le 36 perline, lo passiamo sotto, lo portiamo dall'altra parte, le 36 perline le lasciamo giù e ora le dobbiamo possiamo anche spostare un pochino il nodino per portarcele un pochino più al centro poi le andiamo a rispostare perché le dobbiamo inserire tutte all'interno dei fori alcune ci andranno da sole altre saranno un pochino da accompagnare ok ci possiamo aiutare pure
controlliamo bene prima di andare a chiudere perché è il momento diciamo come dicevamo un po' più critico ok sono entrate tutte e 36 adesso ripassiamo l'ago sopra io lo passo sopra facendo attenzione ad andare sopra a questi fili vedete si vede scorrere proprio appena appena e sta magari poi lo sostituiamo con uno un po' più lungo e facciamo così e tiriamo tiriamo ed ecco qua la prima fila del nostro telaio a questo punto possiamo anche fare un altro nodo qui per fermarlo che non si possa più muovere ecco qua questo poi come dicevamo prima poi lo leveremo e abbiamo fatto la prima fila ora ripetiamo di nuovo quindi altre 36 perline infiliamo infilato altre 36 perline come prima andiamo sotto ce le sistemiamo man mano che va avanti il lavoro dovrebbe essere più facile rispetto al primissimo giro che perché adesso vanno vedete si infilano con più facilità Sistemiamo e poi di nuovo andiamo ad infilare l'ago nella parte superiore facendo attenzione a passare sopra perché è il fatto che passiamo sopra i cili mentre prima siamo passati sotto che chiaramente le tengono, le tengono su, le, diciamo, le, le cuciono. per comodità ora ci rispostiamo verso il bordo in modo da avere la lunghezza che vogliamo e continuiamo così sempre inserendo le perline passando sotto e poi ripassando sopra e facciamo tutta la nostra fascia ecco qui ora appunto eh, vi lascio continuare questa, questa creazione eh, vi volevamo solo far vedere eh, come utilizzare appunto questo nuovo telaio e soprattutto come realizzare una fascia più, più alta perché effettivamente la difficoltà aumenta più eh, perline si inseriscono e più la difficoltà aumenta quindi questo, questo è tutto e un buon lavoro insomma anche il video di oggi è terminato come avete potuto vedere questo attrezzo si presta alla realizzazione di creazione di diverse misure e quindi a breve vi presenteremo un'idea un bijou con il progetto terminato. Un saluto da Elisabetta.